এই মেঘালয় পর্বতমালার একেবারে কোল ঘেঁষে আমরা আজকে অবস্থান করছি যেটি হচ্ছে সাদা পাথরের এলাকা আপনারা সবাই শুনে থাকবেন বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন এলাকা সাদা পাথর এলাকা আমরা দেখতে পাচ্ছেন চারদিকে বহু পর্যটক এসেছে এই সাদা পাথর এলাকা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সব পাথর যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সব সাদা পাথর পাথরগুলো সব সাদা পাথর একটা নদী এই নদীটি বয়ে চলছে সামনে বাংলাদেশের দিকে আর পেছনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারত ভারতের মেঘালয় পর্বতমালাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কুয়াশা পড়েছে শীতের দিন হলেও এখন বিকেল বেলা এই বিকেল বেলা কুয়াশা পড়েছে পাহাড়ের উপরে আর দেখতে অসম্ভব অসম্ভব সুন্দর লাগছে এলাকাটি পরিচয় জানতে চাচ্ছি আমার নাম হচ্ছে সুমন্ত কুমার রায় আমি কুড়িগ্রাম থেকে এসেছি আসলে সিলেটের একটি চমৎকার একটি পর্যটন এলাকা সাদা পাথর আর এই সাদা পাথর দেখতে তিনি এসেছেন তাই না কেমন লাগলো আপনাকে দেখে একটু পরে ইন্ডিয়ার এলাকা আপনি হয়তো দেখে থাকবেন এই যে আমরা ওই পেছনে আমরা একটা পিলার দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের গায়ে ওখান থেকে ইন্ডিয়া এদিকে আমাদের বাংলাদেশ ঠিক আছে তো আচ্ছা তো কেমন লাগলো পর্যটনেরা <laughs> আর নদী বয়ে যাচ্ছে আমরা একটা ঝর্ণা দেখতে পেলাম এদিকেও ঝর্ণা আছে এই ঝর্ণা ঝর্ণা এই মেঘালয় পরমালা থেকে ঝর্ণা বেয়ে আসে এই নদীটি বাংলাদেশের দিকে ঢুকেছে সাইফুর রহমান পর্যটন এরিয়া কাজ করে মোটর সাইকেল চালক এবং সেই সাথে লেখাপড়া করে সবাই সাইফুর রহমানের জন্য দোয়া করবেন আর সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটির পক্ষ থেকে সাইফুর রহমানকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যতদূর চোখ যায় দুই দিকে কেবল সাদা পাথর মাঝখানে স্বচ্ছ নীল জল আর পাহাড়ে মেঘের আলিঙ্গ যেন অপরূপ এক স্বর্গরাজ্য সব মিলে অদ্ভুত এক সৌন্দর্যের ক্যানভাস বলা হচ্ছে সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর পর্যটন কেন্দ্রের কথা সিলেট নগরী থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরত্বে সীমান্তবর্তী উপজেলা কোম্পানিগঞ্জ সিলেটে পাথরের স্বর্গরাজ্য হিসেবে খ্যাত ভোলাগঞ্জ পাথর কুয়ারের জিরো পয়েন্ট সংলগ্ন নতুন পর্যটন স্পট হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে সাদা পাথর নামক স্থানটি এখানে বর্ষণ স্নাত প্রকৃতি যেন সেজে ওঠে সবুজের আচ্ছাদনে অবশ্য সিলেট কোম্পানিগঞ্জ ভোলাগঞ্জ সড়কে উন্নয়ন কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে তবে ভোলাগঞ্জ থেকে নৌকায় তেমন সমস্যা না হলেও সড়ক পথে ভাড়ায় চালিত মোটর বাইকে উঁচু নিচু রাস্তার বেহাল অবস্থার মধ্যে করতে পারেন এই সাদা পাথর এলাকায় পৌঁছাতে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পর্যটকদের পদভারে মুখরিত হয়ে ওঠে সাদা পাথর পর্যটন কেন্দ্র ভোলাগঞ্জ কুয়ারের জিরো পয়েন্টের ওপারে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা সবুজের মায়াজাল সেখান থেকে নেমে আসা ঝরনার অশান্ত শীতল পানির অস্থির বেগে বয়ে চলা গন্তব্য ধোলাই নদীর বুক প্রকৃতি যেন নিজ হাতে সাজিয়েছে স্বচ্ছ নীল জল আর পাহাড়ের সবুজ মিলেমিশে একাকা নদীর বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরের বিছানা নদীটির শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে হাজার গুণ এই ভারতের পাহাড় থেকে বেয়ে আসা এই ঝর্ণাটি এখন শুষ্ক অবস্থা আছে শুষ্ক মৌসুম জানুয়ারি মাস আজকে জানুয়ারি তিরিশ তারিখ এই তিরিশ তারিখে এই জায়গাটিতে আমরা পানি দেখতে পাচ্ছি না এটি একটি ঝরনা বড় বড় পাথর দেখতে পাচ্ছেন সবাই আর পাহাড়টি হচ্ছে ইন্ডিয়া আর এই পাহাড়গুলো সব ভারতের পাহাড় আর পাশে আমাদের বাংলাদেশের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা সিলেট জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা আপনার উঁচু একটি পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন অনেক উঁচু 
এখানে আমরা এখন সাদা পাথর দেখতে পাব যে এই পাহাড়টি সাদা পাথরের পাহাড় নামে পরিচিত ভারতের একটি পাহাড় যেটি এই পাশে সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা ওই পাশে ভারতের মেঘালয় প্রদেশ সাদা পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলা ঝর্ণার পানির তীব্র স্রোতে নয়ন জুড়ায় আর শীতল জলের স্পর্শে প্রাণ জুড়িয়ে যায় নিমিষেই শহুরে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি পেতে সারা দেশ থেকে ছুটে আসেন পর্যটকরা পথে যেতে দূর থেকে পাহাড়ের সৌন্দর্য মন কাড়বে আপনার মন চাইবে দুই হাতে জড়িয়ে প্রকৃতির এ সৌন্দর্যকে আলিঙ্গন করতে পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণার ধারা নদী হয়ে বয়ে চলছে এই এলাকাটাতে এই এলাকাটি হচ্ছে সাদা পাথরের এলাকা এই সাদা পাথর এলাকাটিতে মেঘালয় পর্বত থেকে ঝর্ণা হয়ে পানি নেমে যাচ্ছে এই নদীতে আর এটি চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ হয়ে বর্ষাকালে এই নদী ভরা থাকে সম্পূর্ণরূপে ভরা থাকে যেটি এখন পাথরে ভরা সাদা পাথরে ভরা সাদা পাথরের এলাকা সাদা পাথরে ভরা সাদা পাথর পর্যটন স্পট ছবিতে অনেকটা বিছানাকান্দির মতো দেখতে মনে হলেও সামনা সামনে দেখলে পার্থক্যটা ধরা পড়বে পাথর উত্তোলন নিষিদ্ধ হওয়ায় এখনো পুরোটাই প্রাকৃতিক রয়ে গেছে পাথরের ওপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে চলা ধলাই নদীর কলকল শব্দে পাগল করা ছন্দে বয়ে চলা আপনাকে নিমিষেই মুগ্ধ করে ছাড়বে সিলেট থেকে সাদা পাথর পর্যন্ত পুরোটা পথেই প্রকৃতি আর সৌন্দর্যে বিমোহিত করবে যে কাউকে সিলেট নগরীর সীমানা ছাড়ালেই লাক্কাতুরা চা বাগান সারি সারি চায়ের গাছ দেখতে দেখতেই যাবেন অনেকটা পথ বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান এটি চা বাগানের সীমানা পেরিয়ে আরও খানিকটা এগুলে সালু টিকর বাজার কোম্পানিগঞ্জের সীমানা শুরু বাজার পেরুলেই একদিকে সবুজ ধানখেত আর অন্যদিকে বিশাল জলাভূমি নীল আকাশের প্রতিচ্ছবিতে জলাভূমির পুরোটাই আকাশ মনে হয় দেখে মনে হয় জলের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘ আকাশের জলের খেলা দেখতে দেখতেই কোম্পানিগঞ্জের টুকের বাজার সেখান থেকে ট্রোলারে আধা ঘন্টার ভোলাগঞ্জ জিরো পয়েন্টে আপনি পৌঁছাতে পারেন সাদা পাথর এলাকায় ভারত থেকে নেমে আসা সীমান্ত নদী ধোলাইয়ের জিরো পয়েন্ট এলাকা স্থানীয়ভাবে সাদা পাথর এলাকা নামে পরিচিত সম্প্রতি জায়গাটি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে নয়না ভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত এলাকাটি দেখতে প্রতিদিনই পর্যটকরা সেখানে ভিড় করেন স্থানীয় বাসিন্দারা জানান ভারতের খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় থেকে নেমে আসা ধলাই নদীর পানির সঙ্গে প্রতি বছর বর্ষাকালে নেমে আসে প্রচুর পাথর ধলাই নদীর তলদেশেও রয়েছে পাথরের বিপুল মজুদ এবার পরিচয় করিয়ে দেই এই পথে একটি বিরাট প্রকল্পের সাথে সেটি হচ্ছে ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে প্রকল্প মজুদ পাথর পঞ্চাশ বছর ব্যবহার করা যাবে এমন হিসেব ধরে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সোয়া দুই কোটি টাকা বেয়ে নির্মাণ করা হয় ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে প্রকল্প ব্রিটিশ রোপওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে এর আওতায় ভোলাগঞ্জ থেকে ছাতক পর্যন্ত সোয়া এগারো মাইল দীর্ঘ রোপওয়ের জন্য নির্মাণ করা হয় একশো বিশটি টাওয়ার এক্সকাভেশন প্ল্যান্ট তবে সংস্কারের অভাবে গত প্রায় পনেরো পনেরো বছর ধরে রোপওয়েটি বন্ধ রয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ পাথর কুয়ারি ভোলাগঞ্জের
बर्षाकाल परवर्ती मास अर्थात जून सेप्टेम्बर जायुक्त समय अन्य समय गेखने पाथर सौंदर्य देखते पेले नदी झर्णार पानी परिमाण कम थे शीतकाले सदा पाथर एलकाय नौका चलाचल करार मत पानी थे तक पाए हेटे घूरे देखते स्थानी भ्रमण करी से शीतकाल त्रिस जानुर और ये दिन विकल्प पथे टूकर बजार के भाड़ा चालित तो मोटर बैके स्थानी परिदर्शन कर रोड कदमतल अथवा ट्रेन स्टेशन थे अपन के आसते हैं सिलेटर आम्बरखाना एलिक और ये आम्बरखाना एलिक आसले आनी सेंजे चालित गाड़ी अथवा भाड़ा पड़े अम्बरखाना थे टूकर बजार एक शत थ एक सौ बीस टाड़ा अपना जी पर्यटन स्पेशल पर्यटक स्पेशल सदा पाथर पर आते चान जनपति भाड़ा पड़े सत्तर थे आशी टाक बीआरटीसी चालित दिदल बस आसले पंचाश थे षाट टा भाड़ा पड़े ये टूकर बजारे आसते टूकर बजार के ट्रलारे चले सदा पाथर कम्पानीगंज टूकर बजार घाट थे ट्रलारे सदा पाथर पोचाते त्रिस मिनट मत समय लगे जावा जनप्रति नौका भाड़ा पड़े अथवा आपनी जी रिजार्व कर भाड़ा पड़े आठ शत थ बारो शत टाड़ा अपनारा ग्रुपे एक साथ ट्रलारे जो पेक्षर से समय बस लागे तब एक अतरिक्त भाड़ा तेम गुणते ना हम अपना जी सरसि सदा पाथर पर सीएनजी चालित को गाड़ी अथवा जी अपारा बीआरटीस दिदल बस आसें से धरण अतरिक्त भाड़ा गुणते हैं एखानकार मूल सौंदर्य केवल बर्षाकाले बस मिले तब शीतकाले पानी प्रभाव कमे जाए पाए हेटे आसते हैं अथवा मोटर बैक भाड़ा नहीं विकल्प पथे एखे आसते हैं तब अपना जदि टूकर बजार के विकल्प पथे सदा पाथर एलिक आसें तब रास्त एब्रो थेब्रो अवस्था देखे अपना के भुगते होते अथवा कष्ट पे होते तब तब एखानकार नील जलराशि और सदा पाथर भेला अपना के आनंद देवे चारदी के पर्यटन भरे गेस एग्लो सब पर्यटक 
আর এই বাংলাদেশি পর্যটক এর সামনে আমরা কিছু বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের প্রশাসনিক এলাকা তারপরেই ভারতের এই যে মেঘালয় পর্বতমালার আবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে উঁচু উঁচু পর্বতমালা যদিও কুয়াশা পড়েছে সেভাবে দেখা যাচ্ছে না তারপরে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে দেখতে একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা প্রাকৃতিক অপরূপ দৃশ্যে ভরা আমাদের এই সাদা পাথরের আশা করছি সবার এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক দিবেন সে সাথে আপনারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সোশ্যাল নক টিভি এবং সোশ্যাল নক টিভি ফেসবুক পেজটিতে ফলো করে অ্যাক্টিভ থাকবেন ধন্যবাদ বন্ধুরা ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ Every move is on the page but I didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way got up in a daydream i be in my mind up there almost daily it's how i pass time no opinions safely it's how i understand what i want this place see cuz everybody want to tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be i don't want to let myself down myself